。罗征，上次邪狼将你掳走，让你苟活到今天，现在我要你死无全尸。铁豹就是。兄弟相杀，有意思。私放家奴，伤害族人，罗征。现在就送你下去见你爹！奇怪，邪暴拳散出的真元有很强的腐蚀力，但为何对这小子无效？你不是说要让我死无全尸吗？我现在就在你面前，来杀我呀！不可能！他明明只有点随机，为何能跟得上我的速度？哼，太慢了！你的速度太慢了！给我闭嘴！当日在罗家，你说我救不了任何人，但现在呢？你救不救得了自己？这一招熟悉吗？那天在罗家，你就是这样击中我的！怎么回事？动不了了！重山犯敌意。罗家属于我的东西，我都会一件一件夺回来。我，我一个玄天机啊！会在你一个面随机面前如此不堪一击，罗佩然，你不过是个丹药堆起来的废物而已，空有一身境界，又有何用？不，不，不，不要杀我！我，王师兄，救我！罗征。罗佩然已被你废去一身修为，你他不是说过，这是罗家的家事。罗佩然，兄弟一场，我不会取你性命。你回去告诉罗炳全，我会回去，让他在我父亲的坟前以死谢罪。兄弟多年，就以此招了解你我这段荒唐的亲情。不不要想不到罗兄炼髓境的修为，却能战胜先天境的罗佩然，如此胆魄和实力，不愧是燕儿的哥哥。<笑>收起你那假惺惺的笑脸吧，王彦淼，我不吃这套。罗兄，你到底想要我怎样？王彦淼，我不想同你争执，只要你当面和我妹妹道歉。并答应以后不再骚扰他。假传书信之事，我便不与你计较。罗征，我本有意与你结交，但你却如此决绝，坏了我和罗烟的姻缘，你能有什么好处？好处？原来你眼中的一切，都是可以用有没有好处来权衡的。罗烟得罪的是帝都的豪门世家。根本不是你能撼动的。虽然能帮罗烟离开炼狱山的人寥寥无几，但我王彦淼就是其中之一。你居然还要阻拦我！我自己的妹妹，我自会去解救，不劳外人出手。给自己的行径披上正义的外衣
就觉得自己光明磊落了是吗？黄彦明，你真是无耻！哼，罗征，虽然你能在炼水境战胜先天境的罗佩然，还算有点本事，但在我王彦淼的眼中，与蝼蚁无异。若你不是罗岩的哥哥，连站在此处与我说话的资格都没有。感到沉重了吗？这就是强者背负的压力。在这份重压之下，你太渺小了。会让你明白，你我之间的差距有多大。哥哥，哥哥就在附近，我一定要打破这结界。记住，寂灭神雷。就算是死，我也要拖着你一起。难以企及的境界，跪服吧，我会饶你一命。我说过，你在赵神境面前。太渺小了，我会让你明白，你我之间的差距有多大。哎。虚与委蛇，空有境界又有何用？最后一次机会，你若低头讨饶，我可容你今日所犯之错。要我求饶，做你的春秋大梦。若论虚伪，你确实无人能及。既然你如此相逼，就别怪我手下无情了。莲花宝剑。没了。
飞腾，得想办法靠近他，近身攻杀。嗯，身为炼水镜，能挡下这招，你有几分本事？但想赢我，你还差得远呢。嗯、化身为刺，立体近身，这是灵魂攻击。还是奇差一招啊！哼，未必，怎么可能？我，我的脸，罗征，你，停！你那招灵魂攻击是天界功法吧？我本无意杀人，可你屡次相逼，这都是你自找的。真元在燃烧，他在与何人争斗？哼<笑>。是哥哥，他为什么会和王爷秒动手？我要出去！啊啊啊、怎么办，哥哥？这该死的六方天星阵！打破这结界，尽数，尽灭神雷。Ugh. <sighs> 
，我很欣赏你的勇气，但到此为止了。我会告诉罗烟，你死在了来青云宗的路上，他肯定会很伤心。不过你放心，我会替你好好安慰他的。就差最后一步，就能见到燕儿了。我不能停下，不能。千留余力，后儿既有，上下一时，混元归一，我心乱神。天魔破法，乔师吧，就像从来没有来过。啊！入魔了吗？你倒是修了一门不错的功法，有点意思，但你的结局早已注定。长公主殿下，罗征那小子在炼狱山和王爷淼对上了。这个罗征冥顽不化，一意孤行。既然不愿听命于我，那他的生死，与我又有何干？长公主所言极是。罗征那个倔驴脾气一上来，就什么都不管不顾，只知道一个劲的往前冲。谁都别想拦住他。若是将来把他放在帝都，肯定搅得那些世家们不得安生。长公主若想对抗那些世家，帮太子殿下重掌权柄，不正需要他这样的人吗？成天就知道给我找麻烦，等把你揪回来，一定要好好关几天禁闭。禁术。罗烟停下，不得使用禁术。宗主，您既不让我用禁术破阵，那就请将六方天仙阵解开，让我去救哥哥。傻孩子，这六方星阵是幻阵宗师神阵子布下的，即便是我，也解不开。我出不去的话，王彦明会把哥哥打死的。这个倒是不用老夫出手了，救他的人已经到了。
神拳，第第一世，魔斗天下。呃呃呃圣界功法，只有内部功法才能修出如此霸道的真气。刚才这一拳，耗掉了我全部的真气。毁灭在我的莲花之下，你应感到荣幸之至。存在，父亲，我要认识我了。这小鬼还得需要我的力量啊！为了嫣儿，我不能输。垂死挣扎。更不能留你了，消失吧！我要让你后悔来到青云宗。谁给你的胆子，敢动我的人？前动手，你想清楚了。天子令出，止戈成人，有违令者，举国逐之。为了这个罗征，竟然动用了天子令。若是因为他让我王家全族都被放逐，就太不值了。殿下，我只是跟罗征切磋一下。你又何必小题大做，出动天子令呢？王爷淼，敢动我小雨峰的人，你倒是有胆。你这一拳
，最好是真的打下去。既然公主殿下出面，我不会再同你打下去。但你身份卑微，实力低下，就该隐姓埋名，少掺和自己没能力应付的事情。王艳苗，哼、嗯，一年，一年之内，我一定会把嫣儿带出炼狱山。<笑>好啊。不过到那时候，你恐怕就没有今天的运气了。你要去哪里？头倔驴，那山巅之上有一座大阵，名曰六方天星阵。以你的实力，根本无法接近，更别说进去见到罗烟了。我千辛万苦才来到炼狱山，必须见到烟儿。罗征，你这又是何苦呢？我父亲曾说过，这世上永远不会有万全之计，所以我现在能做的，唯有继续前进。请问苏道士，若是炼狱山中关着的，是您最好的亲人，你是否会容许自己袖手旁观呢？姐姐，姐姐，救我！我害怕！啊啊的权衡利弊，却忘掉了当初那个一心想要保护弟弟的我，在别人眼中也同样是个不顾一切的傻子。嗯、久别重逢，你就打算这样去见你妹妹吗？外伤我已替你处理，但内伤你还得回去静静休养才是。谢苏导师。困住罗烟的六方天星阵，是与青云宗护宗大阵相连的封禁阵法，没有宗主那等神丹境实力，绝无可能破阵而出。通行令符尚在王艳苗手中，你我只能在阵外观望其中。安静吗？这就是六方天星阵，我们已经过不去了。燕儿，你在哪儿？燕儿，是哥哥，哥哥，我在这里。哥哥，啊、我在这里。是燕儿，那是燕儿。罢了，大不了受罚。
，能暂时抵消封禁之力。师徒缘分一场，我一定帮你见到妹妹。苏导师，快去！苏导师，多谢。原来燕儿一直待的是这种地方，啊，是燕儿，燕儿，哥哥。一切都好，不要担心，有我在。燕儿不怕，能见到哥哥，燕儿就什么都不怕了。燕儿，罗征，我快要撑不住了，尽快！我吧，请千万不要责怪哥哥。哎，凌云呐、啊，连你也这般任性，叫我如何责罚这些晚辈？六峰天星阵一击，你还不老实躺下？你这小子，非把命折腾没了才罢休。咽下去。这五品赤云丹，弟子只怕三年的气氛也还不起。苏导师，弟子先前那般惹你生气，为何还要赶来救我？罗征，我在你身上的投资，迟早要连本带利赚回来。你将来欠我的绝不止这些，所以，作为你的债主，你最好给我乖乖听话。罗征兄妹只是寻常人家，却情深意重，血浓于水。而我们这天生尊贵的皇室手足，却还在整天算计，自相残杀。父皇，你到底去了哪里？妖族大军，崔显，妖族女爹。
崔邪分身突然出现，难道是察觉到了罗烟的气息？宗主，那就是妖族的那个妖王吗？罗烟，你立刻藏匿气息，万不可轻举妄动。我宗存浩然之气，直上青天，何来紫姬阴体？石老头，你骗不了我，我分明嗅到了他的气息。你若不把人交出来，我今日便踏平你的青云山。天邪宗主，你不过一句分身前来，就扬言要踏平青云宗，哼，未免也太小瞧我青云宗了。六方天星阵。先为你准备的刑天剑，将你斩灭。浩浩青云，威威刑天，战无不休，猛志不灭。刑天剑出，斩尽妖邪。天界又如何？你们在本宗眼中，不过是群楼梯。大师，到底发生了什么事？这不是我们能参与的战斗。我先带你回小雨峰。翠邪，拿命来！小蝶
了。隔空凝聚分身便有这等实力，这摧心到底有多强？守住心神，千万不可离开阵法。坏我好事，刘翔。经突破禁制，怕是受到了反噬。青云宗主，罗烟身负紫极婴体血脉，踏入神丹境后。可以凝结出紫极神丹，大大增强实力。属下明白。这次袭扰青云宗的，只是崔邪的分身，说明他本尊伤势未愈，否则，来的就该是他的本体了。分身已然如此可怕，那崔邪本尊的势力，怕是远不止如此。殿主元神受损，不能离开云殿。石敬天，东域就交给你了，你须得尽快联合我云殿座下其他宗门，共同迎战。长老放心，弟子一定竭尽所能，守护东域一方平安。罗章，罗章，你醒了，怎么样？好些没？伤口好像都复原了。苏导师给的药果然有奇效。啊，那就好。哎，对了，苏导师来看过你好几次呢，他可从没这么关心过小雨峰别的弟子。你这小子可真有福气。哎，人呢？罗征，人各有命，不可强求。
。小蝶来历神秘，她身上所隐藏的秘密，不是你我能探听的。小蝶她到底是谁？而你的妹妹罗烟，也有她需要背负的命数。烟、啊、儿，罗烟十六岁天赋觉醒，得知自己身负紫极阴体血脉，但后来有妖族不断前来袭扰。宗门才知道，妖族想谋夺紫极阴体，十宗主为了保护落烟，才用六方天星阵将他的气息隔绝，关在了炼狱山。若不是我坚持要见烟儿，他也不会暴露气息。罗哲，你要面对的对手异常强大，想要彻底救出妹妹，就一定要快速成长起来。原以为嫣儿是在炼狱山受苦，没想到还有这许多缘故。以我现在的实力，根本无法与那些妖族抗战。前流余力，后而既有，上下归许，问元归一，魔心万人，天魔破法。这第一世魔动天下已经熟练，紫檀真气已全部转化为了天魔真气，该练习第二世万魔涌动了。罗州这是怎么了？从炼狱山回来就这样了，拉莫的驴都没他勤奋。哎呀，修行易道，过劳伤身，欲速则不达。我怎么感觉这有些入魔的征兆？我劝过他了，没用。哎，要不这样？哎哎，莫三，你要去哪里啊？出什么事了？嘿嘿，今天是张家天路拍卖行拍卖的日子，你必须和我们一起去。这，我没空、啊。罗师弟、啊，这次拍卖会会有许多罕见的丹药灵气，说不定。对你的修炼有帮助，你就去看看吧。也好，那就去看看吧。嘿，你们就跟着我，保证让你们大开眼界。哎，走走走，去大财主家抢宝贝去了。哎，我跟你，哎，你瞎说什么？我好多哎，等等我，这次去好好好，知道了。等等我。哇，张师兄，你们家果然帝都第一富啊！大门都这么气派。做生意的都讲究个门庭脸面，走吧，这里面啊才是真正的拍卖行。你来吧。哎呦，你看看这多好看！哇，好漂亮的姐姐啊！别看她，那女人见钱眼开，危险得很
，千万不要被她的美貌骗了。啊，难怪听说越漂亮的女人越会骗人。罗章，你出涉江湖，可要保护好自己啊！嗯、啊，好吧。不谢少爷，您怎么来了？呃，陆陆老板，呃，我带我师弟们来逛逛。啊啊，我哥呢？掌柜的刚从东海押货回来。应该去休息了。哎，东海，我还没见过海呢。嘿嘿，陆老板，你去忙吧。哎，我带我师弟们去找我哥。哎哎、这位公子不一起去吗？陆老板，我想请教，如何在拍卖行进卖物品？哦，公子有东西要拍卖。嗯、这，这是火系师的金盒。我想拍卖的。就是此物。火系师金盒本就是十分珍惜的炼器材料。我只知道三年前有人买了一枚幼年的火系师金盒，花了两万方金石。两万？公子的这枚是成年火系师的金盒，价格应该更高。今天的压轴拍品必须是它。起拍价，嗯，定在三万方金石。呃，三。三万方金石，公子是嫌这个底价低了。公子放心，只要我在场，成交价至少翻倍。不不，您误会了，我没嫌少，我没嫌少。公子真是可爱，那就这么说定了。今天我哥又得捞着不少钱了。大家前来参加本次拍卖，本次拍卖会出现了不少奇珍异宝，更有稀世罕见的神秘物品，作为压轴哦。稀世罕见，能让陆老板都觉得罕见的东西，得是什么宝贝啊？两年前，炼器宗师车道子仙逝，凝聚其一生心血的炼器宗法，也随之失踪。我天路拍卖行这两年来的不懈搜寻，终于找到了这本炼器师们梦寐以求的炼器宝典。炼器宗师的心血遗作，倘若参透了，岂非也有望成就宗师？何止，听说那里面还记载了不少尚未开掘的矿藏线索，说是无价之宝也不为过。凝聚车道子一生的炼器经验和所知隐秘的一座孤本炼器宗法，起拍价。五千方晶石，五千，这这怎么这么贵啊？不知这炼器宗法对我修行太上炼器法是否有帮助？六千
，三哥，就这么本破书，哪值得六千方金石啊？你知道什么？车道子能成为宗师，完全是因为一场造化。那造化的线索很可能就在这炼器宗法里。族里叮嘱了，不惜任何代价，必须把这书带回去。他怎么来了？又是诸葛家那个三疯子，哎，真是晦气！三疯子，那是什么称呼？这诸葛峰脾气暴力，一碰就炸，谁惹上他不死也得脱层皮，所以就有了个外号叫三疯子。诸葛少爷出价六千，有哪位要竞价的吗？这诸葛峰一出现，就没人敢竞价了，坏我好事。若是没有的话，这本炼器宗法。就为诸葛三公子拍下了，六千根一次，六千根两次，七千方金石。这谁呀、啊？难道第一次来？不会是拍卖行的托吧？哪个托也不敢得罪三疯子呀、啊！真是找死！<笑>这位公子真是捧场，七千方金石，有人要跟价吗？罗罗章，你疯了！你哪来的七千根方晶石啊？不用担心，我心里有数。哎，莫师弟不用紧张。罗征这叫电厂，为的就是防止有人利用权势恶意抢拍的。罗师弟，谢了。哎，张师兄，我今天眼睛一直跳，要是出了事，你可得帮我们啊。哎，放心，我刚才找我哥预支了下半年的零花，看上什么了，算我的。有传言，车道子生前曾获得巨大机缘，那机缘的线索很有可能就藏在这炼器宗法之中。哼，这个女人想抬我的价，八千。罗师弟，对面是诸葛家的人，有点麻烦，你还要金牌吗？哼，诸葛家，上次龙宝的事还没完呢。九千，这谁呀、啊？敢和三疯子抢东西，不想活了吧？哼！哪个不堪眼的王八蛋敢和我诸葛家抢东西？来人！坐，去，调查一下，那小子叫什么，什么出身，通通给我查清楚。是。这人跟三疯子杠上了不成？管他呢，有好戏看了。一万，一万方晶石已经超出预期了，得让罗公子停止叫价。这本炼器宗法内包含众多隐秘矿产资源，特别适合大家族开发。各位身家稍弱的公子，可能要割爱了哟。一万一次，一万两次，一万两万，两万方晶石，这是哪个世家的少爷为福出巡了吧？罗生，罗师弟，你这一张嘴就是两万方晶石，这这这，地主家也吃不消啊！张师兄，你放心，我能付的。两万方晶石啊！嗯，你拿什么付两万啊？这方晶石得堆多高啊？两万方晶石，我，我，呃，没事没事，只要我在，绝对没问题，绝对没问题。我一共就一万多点家底。这可怎么办？三疯子，这时候你可别当缩头乌龟啊！公子，查到了。罗征，又是这个罗征。三哥，这小子可是我的仇家，咱们绝不能放过他。闭嘴！我们走。走？去哪儿？咱们就这么认输了？两万方晶石一次，两万方晶石两次，两万方晶石三次，成交。
，恭喜这位公子获得炼器宗法。还真让他拍到了，出葛家也怂了。回去找几个手脚利落的，拍不到货，咱们就来一次杀人越货。接下来要拍卖的第二件拍卖品。便是能让法宝快速提升品阶的根本，天眼精华，足足五十滴，起拍价两万根方晶石。这天眼精华，不就是我将玄器熔炼之后留下来的铁水精华吗？接下来要拍卖的第二件拍卖品。天眼精华，足足五十滴，起拍价两万根方晶石。精华可是个好东西啊！是啊，是啊。两万三，两万五，我三万。天眼精华，天眼精华，我的天哪！五万，五万方晶石一次。如果我能制造天眼精华售卖，那岂不是能买到更多的玄器进行熔炼了？三次。恭喜黄老，以五万方晶石拍得五十滴天眼精华。下面要拍卖的，是本次拍卖会最后一件，也是最珍贵的压轴拍品，有炼器至宝之称的火蝎湿晶盒一枚。世上竟然还有火蝎湿晶盒，看着大小，还是成年的。起拍价。三万方晶石，四万，我出四万五，五万，我出八万。王老头儿，你已经有天眼精华了，再强我就跟你拼命。<笑>既然于长老开了口，我就只能割爱了。哼，八万方晶石，还有竞价的吗？八万方晶石一次，呃，这这也太贵了。八万方晶石两次，七大师家一下子来了三个，哪还有我们的事啊？就是就是。八万方晶石三次，成交。恭喜于老拍的火蝎湿晶盒。本次拍卖会所有拍品已全部结束，请各位拍得物品的客官到后面库房，结款领取拍品。哎呀，要不是于家那人，火蝎石晶盒可以拍得更高的，可惜了。八万方晶石，也已经很高了，炼器宗法也不低啊。罗章，你真有那么多晶石富吗？其实，哎，走，两万方晶石。我想想办法，还出得起。罗师弟，你以后可得想着还我。啊。哎，行行行，不，各位公子是来找我的吗？嘿嘿嘿，陆姐姐，这两万方晶石能不能赊个账啊？算我跟家里借的也行。我，不谢少爷。这可不行，虽然我见钱眼开，但也不能坏了拍卖行的规矩啊。呃呃，你都听见了。<笑>罗公子，你的火蝎石晶盒拍了八万根方晶石，扣除炼器宗法所需晶石和佣金后，剩下的五万我都给你存到天禄票号里了，这是票据。不必了，陆老板，麻烦你把这些晶石全部换成玄器吧。我有用处，是罗公子，我立刻就去安排。张师兄，我刚才听到了什么？罗生，那枚金盒是你的？我一直想说的是，你们不给我机会。好小子，就说你怎么这么气定神闲，原来是钱袋子鼓鼓，有底气啊！罗，罗章。那火蝎石晶盒，竟然是你的！嗯
路我求你吓死我了！我差一点以为今天我就回不去了。五万黄金石，才换了不到五十件上品血器，不知道能点亮多少灵天。哎，诸葛峰此人疯癫狂傲，睚眦必报。罗师弟，你抢了他要的东西，他必然不会就此罢休。咱们回去路上可要小心呐。嗯，赵师兄，我知道了。<笑>抢了我的东西就想这么离开，一个不留。练气宗法交出来！诸葛家的人，果然，你们就只会使这些上不得台面的手段。废话少说，我上诸葛峰人呢？只敢躲在背后做缩头乌龟吗？就凭你，还不配见诸葛少爷！呸呸呸！可不是你能说了算的！我在，你怎么样？我没事。张师兄，不可恋战，快走！从那边走。东西交出来，不如你一个全是。做梦！哎、啊啊啊啊！从这边。你们几个想去哪儿啊？疯子，我的东西可不是那么好拿的。臭小子，还敢反抗吧，少爷！罗正，这边有船。都给我死！罗州，把缆绳砍断，把缆绳砍断。你们这么多人，留不下三个青云宗弟子，三三少爷，没有的东西。躲过去了。过了这条河，前面就是青云宗了。罗州，看你还往哪儿逃？这都甩不掉，他们不是个狗皮膏药变的。
，哪个不开眼的，敢想本少爷要杀的人？感谢前辈救命之恩，罗师弟，好久不见。华师兄，原来是华师兄。小雨峰张无羡，拜见华师兄。多谢华师兄救命之恩。不必多礼，是拍卖行来信说你们有危险，正好宗内有事，我便来此接应你们。回宗参加妖气选拔。呃，妖气选拔，可能又要开战了。全部放晶石换血器。到底能炼出多少天眼精华？竟有如此多的天眼精华！点亮百枚后，进入离体石化。那我的龙鳞之力，一定是威力更深了。了今天召集大家，是为了苍穹森林的斩妖任务。数月前，妖族入侵东域，虽最终战败，但边境白帝城附近的苍穹森林内，仍流窜着不少残兵。宗内决定，各方挑选六名弟子前往斩妖。内门弟子已定，需再选出三名外门弟子。妖兵，这不是去送死吗？是啊，那些妖兵随便一个都有炼水镜的实力，还能发出妖气扰人心智。我们这些外门弟子对付得了吗？哼，一个妖兵就把这些外门弟子吓破了胆，真是可笑。看来振兴小雨峰还是得依仗咱们。不能指望这些怂包。这，斩妖是青云宗弟子必修的一课，这场试炼对你们来说，也是一种磨练。就是妖气吗？感觉整个人都被妖物控制了，我我好害怕啊！这妖气竟能影响我的心跳。靠妖兵最近的三人，便能获得前往苍穹森林进行斩妖试炼的资格。你们现在可以踏入圈中了。哎，师兄，是好师兄。好师兄，好师兄出手了！好师兄，我一定可以的。嗯、好师兄不
愧是外门第一，居然进入第八圈，太厉害了！外门第一，真是厉害啊！今年新来一个叫罗征的，一进宗门就拿到了天阶的功法，这外门第一呀、啊，早就换人喽！小声点，别让好师兄听到了。哼。罗征，我倒是要看看，你到底有多能耐，有什么资格胜过我，当这外门第一？得到认可，不要强行激怒他绝对平静的心。何意？浑然忘我。
一下。这是怎么回事？苏道士，突然就躺出来了，是啊，难道方才的一切都是幻觉？天哪，我是不是看错了？罗征不但进了第十圈，还让那只妖族跪下了。罗师兄不愧是我们外门第一。罗征兄，你也太勇猛了，简直天生神力啊！连妖族都能被你打服，我宣布，罗师兄以后就是我的偶像。呃、还有我，这小子果然没让我失望。不过方才他的气息突然高涨，仿佛被灌入无尽真元一般，这到底是为何？小计，何足挂齿？这个罗征有点意思。哼，再怎么样，还不就是个外门弟子？不值一提。苍穹试炼虽进行多年，但其中仍有很多未知危险。若遇麻烦，可到白帝城求援。弟子明白。呃，苏导师，小蝶她怎么没来参加这次试炼啊？小蝶，她伤还没好，还在休养，这次任务应该不能参加了。啊，这样，都是因为那些妖族。哈哈哈哈哈。罗征，你这个废物竟然也敢来参加斩妖试炼，真是不知死活！你一个用丹药堆出来的半步先天都敢来参加，我为什么不敢？敢这么跟诸葛少爷说话，找死、哎！前几日拍卖行让你小子跑了，算你走运。把那本炼气宗法收好了，到时候本少爷定要你双手奉还。<笑>萧玉峰的试炼区域到了，请萧玉峰弟子集合离年。我叫林庚，此次试炼由我带队。他们二人是此次试炼的内门弟子。天色渐晚，我们先找地方休整一夜，明日再前往深处。见过两位师兄，我我什么我？别以为在外门有了点名气，就能肆意妄为。对，一个试炼都需要保护的外门弟子，想活命给我加紧尾巴。罗师兄，内门弟子都这样，走吧。嗯、此地是白帝成军的废弃营地，今夜便在此休整
，明日再深入森林。徐恒，你去南边范围巡视一圈，确保安全。我去北边。修成，你留守营地。<笑>是，林师兄。凭什么我去？嗯，行行行，我去，我去。嗯，你个林更，凭什么喜欢我？不就是比我高两重吗？等我修到赵神境，一定把他踩在脚下。嗯，<笑>你们几个去找点干柴来生活，凭什么？让你去你就去，哪来那么多废话？消消气，消消气，现在不是吵架的时候。邱师兄，你，你什么你？你也不服气？哎，你邪着了。有野味。嗯，今晚有口福了。妖兵，还有一只。哼，就拿你们的腰头与躯力威。林师兄，林中也异动，可能有危险。这个徐恒怎么还没回来？徐恒实力不弱，这里又是森林外围，应该没什么问题。哎，林更师兄，听说你以前斩过妖？那是四年前了，是我第一次参加斩妖试炼，结果迷路了，遇到一只落单的妖兵，几经波折，才将那名妖兵斩杀。不过，那是之前了，现在妖兵。在我手底下根本走不过三招，林师兄果然厉害。啊，徐恒，你这野味可真不小啊！你刚才说。妖兵在你手里都走不过三招式。都散开，他不是徐恒。妖气。啊<笑><笑>！徐恒呢？你把他怎么样了？那个人类的肉身太次了，不知道你们几个的肉身怎么样。呀、啊！杀
起迎战。用不着你来救！不是说三斤了吗？为何到现在还没解决我妖兵，是妖将。现在才发现，晚了。拼了！行剑诀，气血冰雷。哎！嘿嘿嘿帮手了！捂住口鼻，小心这烟雾。洗星剑诀，气血惊雷。苍穹森林内设有禁制结界，妖族无法进出。我担心是结界出了问题。都站着别动！你们当中有妖族？诸神们，是误会。就算你不是妖。可你怎么解释刚才断妖阵对你有？
，你来帮忙扰乱他的攻击，剩下的交给我。嗯，你放心。嘿，可恶的人类，只有你开刀。啊！剑诀，气血惊雷。再让你尝尝妖气的滋味。同伴，一起死吧！苍穹森林内设有禁制结界，妖族无法进出。上次大战，妖将以上的妖族早被斩杀，可竟然又有妖将出现。我担心，是结界出了问题。临行前，苏导师告诉我，苍穹森林临近白帝城，如遇危险可前往求援。那我们明日便动身前往白帝城。嗯嗯、有敌袭。朱师妹吗？我是小雨峰的内门弟子林庚，还请出来一见。都站着别动，你们当中有妖族。嗯、朱师妹，我们不是妖族，是小雨峰参与试炼的弟子。不是妖族，可我朱家的断妖针只对妖气有感应。你们当中一定有妖，就是你，朱师妹，是误会。老张，罗师弟，多谢师姐手下留情。你不是妖，可你怎么解释刚才断妖阵对你有反应？反应？难道是因为这个？这是我朱家的千金毒刺。说，你从哪里偷来的？不说，就别怪我不客气了。无理取闹！这针是我从诸葛家管事处所得，与你何干？够了，别再打了！朱师妹，你怎么一个人在这儿？玉女峰的其他人呢？我们玉女峰的人少，所以一直和黑岩峰的师兄们一起行动，但没想到，竟然有两只妖将潜伏了进来。我们根本打不过那些妖将。和严峰的师兄们没办法，只能让我们分开逃走，他们留下断后
。就这样，我和师姐们走散了。林师兄，我们得尽快通知白帝城的军队，让他们一定进入苍穹森林搜救。对，我们必须尽快联系。朱师姐，夜间行路太过危险，大家也都有伤在身。我看，今晚先在此地休整一夜，明日再动身前往白帝城，可好？明天，好吧。朱师姐，你在玉女峰可曾听过一名叫罗烟的女弟子？烟烟啊，嗯，她是我们玉女峰最天才的弟子了。嗯，你问这个干嘛？实不相瞒，烟儿是我的小妹。嗯、你就是烟烟天天挂在嘴边的罗真哥哥呀。嗯长得也没说的那么帅呢，烟烟骗人。呃，前方有动静，好像是青云宗弟子在和妖族作战，我们快去支援。天权造文曲。小子，你看哪儿呢？只要我未死，终会诛尽尔等。他们两个相互配合，根本没办法近身。刚才明明听到有声响，怎么没了？小心！我争，我救不了的，你也别想拯救。放了他，有恩怨冲我来。你们快撤，去白帝城。走，拦住他们。你们都别想过去
小子，你看哪儿呢？你是你，昨夜杀了我们那么多弟兄，幸亏当时刺伤你，现在连剑也握不了了吧？<笑>只要我未死，终会诛尽尔等。<笑>死到临头还最硬。全破之门。近战还是远攻，他们都能防住。必须找出破绽。快走，别停下！不行了，不行也要走，别辜负华师兄。要将肯定都被华师兄解决了，对吧？<笑>我看。真要将手下了！你是谁？要干什么？<笑>我来带你们去救他！垂死挣扎吧！还真难缠。<笑>要你的命！他们两个相互配合，根本没办法近身，得想办法逐个击破。试试这一剑。弱不少，似乎被人重伤过。我要你血债血偿！<笑>就凭你！师姐，给我的师姐们偿命来！啊
。你，你做了什么？银剑入体，我要你生不如死！啊、该死的人族！啊、小心！啊啊啊你们报仇了，<笑>罗征，罗师弟，华师兄，方才的妖将是你重创的吧？惭愧，有伤在身，未能全部斩灭。你们没事就好，有妖气接近，小心。<笑>不用找了，西狼，你竟然没死！托你的福，宗主大人赐予我新生，这是我送你们的谢礼。你做了什么，罗征？我要让你也尝一尝失去的滋味。交给我，朱师姐，罗征。下场吗？放了他！有恩怨冲我来！<笑>果然是你心爱的女人。心爱的女人，看来她是误会了。哼<笑>，想让我放了他，那就要看你的本事了。罗征，我救不了的，你也别想拯救。你要报复的只有我，何必伤及无辜？何不与我公平对决？公平！我是伪君子的谎言，弱者不配提公平。害了你所爱之人的，只会是你的怯懦。罗征，苏师姐，你抱得太紧了，我快喘不过气了。这是一火箭！你要干什么？<笑>小点声，万一吹灭了我的烟火，你就要掉进琉璃化为灰烬了。你要报复的只有我，何必伤及无辜？何不与我公平对决？公平，不过是伪君子的谎言。弱者不配提公平。罗征，你尽管来救吧，不过小心。要是东京闹得太大，你可要眼睁睁看着他被烧死了。罗征怕我受到牵连，不敢轻易反击，这样下去不是办法
或对自己脱困，再去帮他。动了功法，会波及到中世纪。要解决这家伙，只能近身了。之心，竟陷我于危难之中。你在说什么？者低头就好了。别用他的声音说话，邪狼，害你所爱之人的，只会是你的怯懦。精神刺。费周章，看你这回还有什么后手！这才是你的目的。他害我与阿叶分离，我当然要用他来激励阿叶。你以为方才就是我的全部实力吗？不过是因他自投罗网罢了。
好戏还没结束呢，我还要感谢你，多亏了你，我才能抓住他。是你把他害成了这样，都是你的错，<笑>都是你们的错。罗哲，你要面对的对手异常强大，想要彻底救出妹妹，就一定要快速成长起来。他们在提醒我，我还要有保护的人，我还未尽全力，一臂之矛，唯我之刃。别担心，我这就送你去和他团聚。怎么回事？去看看！怎么会这样？神拳，第二式。罗征竟有如此功力！我有度。肉身很强，这点伤不算什么。没事就好，我们快回去吧。嗯、来，我们一起回去。这份力量，我就能向你们夺回失去的一切，夺走你一切的，是你自己。这家伙怎么把自己搞成这样？小弟，我是不是快死了？是神医，快救人！五脏皆损，经脉断绝，没救了。是时候再次开战了。想问，为什么玉火剑已经炼化融入你的身体，却又重回到我手里？告诉你也无妨，我的阿叶源自我内心的业火，我不灭，阿叶就能浴火重生，而这口业火皆因你们而起。
！我不是你们这些世俗背信弃义，我的妻儿也不会被妖族害死。你的家人被妖族残杀，你还为他们效力？你懂什么？赐予我法力，让妖族任我驱使。有这份力量，我就能向你们夺回失去的一切，夺走你一切的失去自己。什么？你忘记了，我就帮你回忆起来。什么魂？这里是我的。家，妹呀！妹呀！妹呀！妹呀！阿姨，我回来了。你为什么？不，我是阿郎了。杀了他，杀了人族，妖族的敌人，身为人的你早已死了。杀了他。
银针，他们一定就在洞里。我私自离开青云宗，不能被人发现。罗师弟，诸师们，林师兄，你们伤势如何？啊、快，快救救他！五脏皆损，经脉断绝，没救了。你们应该改道去棺材铺。我知道城南有一家。呃，你不是一直想研究我朱家的银针吗？现在给你，这是我最重要的东西。但是罗师弟舍命把我从妖族手里救下，我无论如何都要救他。出去。我的医术可不外传，你们想偷学呀、啊？还好你没事了，只可惜我不能再陪你多久了。呀、啊！再次开战了。
这面具可爱吧？妖族来袭！人君戒备！飞龙将军，让我等也下路吧。白帝权威矣，此时怎能不多出一分力？金龙破，找死！随我冲锋！开炮！保卫家园，弑杀妖族！